para la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Él es mamá cerdita y él es papá cerdito. <risa> ¡Pepa! ¡La luna y las estrellas! Pepa y sus amigos están en el grupo de juegos. ¿Niños? Hoy tenemos algo especial. El abuelo liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales. ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales. ¡Hola, mis niños! El abuelo liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca. ¡La encontré en la luna! Oh. Mi papá vende rocas en paquetes de cinco. Sí, gracias, Freddy. Y no tienes que ir a la luna para conseguir una. Sí, si quieres una roca lunar. Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? Volé en un cohete. Es muy pequeño. Este es solo un modelo. El cohete en el que fui era enorme. ¿Saben cómo contar hasta cinco? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, ¿cuentan? ¡Hacia atrás! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Y tienen que gritar! ¡Despeguen! ¡Lo más fuerte posible! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Barum! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? Uh... La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Doctor Brown. Hola, habla el doctor Brown. Hola, doctor Brown. El abuelo liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí. Está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, abuelo liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga, ah, por favor. Ya veo, sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir, ah, ahora. Más fuerte. ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. ¡Oh, sí! Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? No, oh, gracias. gracias. ¡Sí, por favor! levantarme, solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrella. ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Él es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Pepa! 
es un lindo día soleado. Pepa y sus amigos van a visitar al abuelo y la abuela Cerdito. ¿Qué es eso? El abuelo Cerdito pone una gran carpa de rayas en su jardín. ¡Es el circo! ¡Hurra! <risa> abuelo, ¿podemos ver el circo? ¿Circo, Pepa? Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela Cerdita. Ah, ¿qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¡Qué desperdicio de una buena carpa! Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? Sí, podemos llamarlo el circo de Pepa. ¿Ya terminaste de poner la carpa, abuelo? Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. ¡Podemos ser payasos! ¡Y hombres fuertes! ¡Y malabaristas! Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. Toma, pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. <risa> Pepa encontró un sombrero. Dani Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? Yo, por favor. ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Pepa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. Yo quiero ser el hombre fuerte. Muy bien, Dani. Tú eres el hombre fuerte. Yo quiero ser malabarista. Pero yo quería hacer eso. ¡Guau! ¡Wow! Está bien. Tú serás malabarista. Abuelo, no sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Pepa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. Sí, ser el maestro de ceremonias. ¿Qué debo hacer? Debes decir, bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Oh! Eh, ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! <risa> Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. mucho con la asombrosa Candy Gato. Y ahora George, Richard y Edmund en sus triciclos. Y ahora reciban al hombre fuerte Danny Perro. Yo era muy fuerte antes. Podía levantar tractores. Vean a Emilia Elefante malabareando papas y un huevo. <risa> Ríense mucho con Pedro Pony. Es un payaso. <risa> Dejen de reírse. Aún no hago la parte graciosa. Oh. Eso era lo gracioso. <risa> Eso sí que es gracioso. Gracias. Es el fin de mi asombroso y maravilloso Circo Imposible. ¡Hurra! Es el mejor circo que he visto en toda mi vida. <risa> para la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. <risa> ¡Pepa! ¡El estanque! Pepa y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? 
Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? <risa> no. Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. Claro, en la antigüedad. Gracias, Pepa. Bueno, en la antigüedad empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! ¡Este! ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba. Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. Oh, oh, nada cambia en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. Ah, sí. Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! oh, oh. Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. Oh, oh, oh. Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes, hay una cafetería por el camino. Oh, qué bien. Me gustaría una taza de café. George y yo podemos comer helado, por favor. Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. Oh. ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. Ah. Oh. Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? Oh. Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! Gracias. Mm, ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque. ¡Por aquí! Oh, no deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. Ah, es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! yo. <risa> ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! <risa> ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! <risa> oh, ¿Dónde está papá? Oh, quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. Hola, habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! Ja, ¡Hola! Eh, estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera, te sacaremos. Uno, dos, tres, tiren. ¡Oh! Eres un arbusto de zarzamoras. Oh, 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 oh. Ah, el estanque. Veamos a los pececitos. Oh, es un pez enorme. Ah, mira, hay algo brillando. Son monedas. Cuando era niño solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. Podemos lanzar monedas. Claro, niños. Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! ¡Wow! Eso es lo que pedí cuando era un cerdito. Y tu deseo se hizo realidad, papi. Oh. <risa> <risa>